Hello, hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher. And for those of you who don't know and just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we're diving back into Manner of Death. We're diving into episode two. Uh, episode one was full of all kinds of scandals or shenanigans, and I'm like, yes, yes, I am here for this series. Um, from what I remember, um, Dr. Bun who is a forensic investigator, unfortunately came across um, one of his friends on the other end of his forensic investigations, um, who we had just met that episode, who was connected to another victim that we met earlier in the episode. And <sighs> yes. And then he also had this sort of mini love connection moment with this fine ass man in the bar. I think his name was Tan or something. And he also happened to be in some way, shape or form affiliated with Dr. Bun's friend who is now dead. And they say that the cops say that he's her boyfriend, which I'm like, I don't need that to be the case because I need y'all to have a love connection and be together. So I don't need you to be romantically linked with his dead friend right now. I don't know. I don't know. But all kinds of scandals and shenanigans and that's... So we're just going to dive into episode two and see where things go. ครับคุณหมอดูรอยนี่สิครับแล้วเหมือนการถูกดึงเข้าไปบนคือมากกว่าที่จะเป็นการผูกคอฆ่าตัวตายคุณหมอคะเราเจอขวดยาเซตรี
จะไปถ่ายรูปด้วยครับวางมาเพื่อนครับ like I'm not sure oh seems like he's in training or like just an assistant But there's got to be like another like full-fledged forensic doctor, or whatever, who could do this because like, what if he gets sick? What if he, heaven forbid, dies? You can tell me that there's no no one else in the in the city in the country who can who can also do this job. อยากเจออะไรบ้างพบรอยช้ำหลายสเตจเลยครับรอยช้ำที่คอเนี่ยมาจากการถูกเชื้องรัดแล้วก็มีแผลหล่นไบต์มาครับด้านนี้ครับ Another bite mark คล้ายกับเคสของน้องเนตตี้แต่ว่ามีรอยจางกว่าครับแล้วคิดว่าเคสนี้เหตุตายคืออะไรเบื้องหลังเกี่ยวกับตาปากซีดเหตุใดคือการขาดการหายใจครับอืมถูกนะแต่ว่ายังไม่หมดส่วนใหญ่เคสที่ผูกคอเนี่ยสาเหตุการตายจะมาจากเส้นเลือดใหญ่ที่คอถูกกดทับเซเลบรอลนอกเสียแล้วที่คอเจออะไรอีกที่คอแล้วครับอืมฝาขวาว่าเข็มครับจำได้ใช่ไหมก็เพราะว่ารอยนี้แหละทำให้พี่คิดว่าเคสนี้ไม่ใช่การฆ่าตัวตายเดี๋ยวยังไงฝากส่งเส้นผมตรวจสารเสพติดด้วยนะตรวจเส้นผมเหรอครับแต่ตำรวจจะไม่สั่งเลยนะครับผลการตรวจปัสสาวะเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเขาอะมีแค่ยานอนหลับถ้าอย่างนั้นรอยที่แขนนี่จะหมายความว่ายังไงอ่ะสอนคิดว่าโคเจนฆ่าตัวตายแต่ปะวะเขาไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะชีวิตเขาแม่งเจอแต่อย่างบอกรู้ว่ะเนตี้กับละคนหนึ่งนี่มาโคเจนแหมคนต่อไปจะเป็นใครก็บอกนี่ไปทำบุญกันนี่ก็มันจะช่วยให้ดีขึ้นได้แต่อีกอย่างน้อยก็ช่วยคิงใจดีขึ้นกับพ่องเอาวะก็ดีเหมือนกันน่ะดีขึ้นพ่องยังพี่กันแล้วบอกแล้วผู้คิงมีการบ้านต้องส่งเนอะดีอ่ะพี่กันเลยขอนั่งนี่แหมสักกรรมอ่ะเลี้ยงผู้ไปรักต่อเจ้าเด้อ Maybe you shouldn't stay alone by yourself Um, with this string of female people that you've been associated turning up dead all of a sudden, maybe you shouldn't um, be left by yourself here. Maybe you should let him take you home or something. Oh shit! Hey, Pom, why are you going to be with that Pom? Pom, right? ชิงนะห้าแห่งดูเต็มตาอีกาตูหายอยู่อ่ะ Who are you สัญญาพวกกูดิมึงจะเลิกยุ่งกับน้ำมันอ่ะไม่ได้หรอกพี่น้ำมันก็เพื่อนผมไหมอ่ะไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้I'm not choosing anybody. He's my friend. Like who said I was harassing her, Lord? No. What need man was pin? I'm a kid. One man got man. Love it. Yeah. So basically, y'all have me. Y'all have me and my man over here attacking this boy for no damn reason. Child. ไม่เห็นนี่เลยเสร็จแล้วเสร็จไหมไม่เจ็บครับพี่ฟ้าอะไรมุกเดียวกับตอนผมเด็กๆเลยนะหมอจะบอกว่ามุกพี่แก่ฮะเขาเรียกว่าคลาสสิกเดี๋ยวเชิญมาดูฟารูปกดไว้นะครับกดไว้กดไว้ครับคุณหมอบอกให้กดไว้นะไม่เจ็บเลยเนี่ย
ทางนี้ลูกสิ่งที่ผมเห็นในภาพนี้คือการที่ผมเห็นคนที่ถูกเจาะและบอกว่าคุณได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกหรือว่าคุณได้ทดสอบข้อมูลที่ผิดหรือว่าคุณได้ทดสอบข้อมูลที่ถูกผมก็ไม่ได้มาเลยพิเศษเหมือนกันครับก็ดีครับเพราะถ้าคุณมาเรียนเนี่ยผมคงต้องคิดคุณแพงมากๆเลยครับกลัวคุณจ่ายไม่ไหวนะผมแค่อยากรู้เรื่องเจนเพิ่มเติมนิดหน่อยผมต้องจ่ายเพิ่มเติมเชิญครับแล้วคุณอยากรู้เรื่องอะไรครับคุณคิดว่าเจนฆ่าตัวตายจริงหรือเปล่าผมคงตอบไม่ได้หรอกครับผมต้องรอผลชนะสูตร sure. งั้นผมคงต้องเปลี่ยนคำถามครับ like วันนั้นที่เจนให้คุณลงมาล็อกประตูให้เพราะเจนไม่อยากลงมาล็อกเองเดี๋ยวลงมาล็อกเองไม่ได้แล้วครับนี่คุณกำลังสงสัยผมอยู่ใช่ไหมครับทุกคนเป็นผู้ต้องสงสัยได้หมดครับแต่ว่าคุณเนี่ยแค่น่าสงสัยกว่าคนอื่นนิดหน่อยบ่อยครั้งเลยนะครับที่ผู้พบศพเป็นฆาตกรเองแล้วบังเอิญคุณก็อยู่กับเจนเป็นคนสุดท้าย well, the last person that we know of แค่นี้แหละครับที่คุณมาตัดสินว่าคุณเป็นฆาตกร I mean, the fact that you don't seem to deny anything and you just keep meeting all these questions with nothing but smiles doesn't help your situation. You're not Jane, right? 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 สวัสดีครับสวัสดีครับ To make it hard for me to want to ship y'all together Look Child I don't know I don't know ไม่ได้เจอกันตั้งนานนะครับสรวัตสบายดีไหมครับสบายดีครับเสียมีอะไรผมรับใช้ครับเราเจอหลักฐานบางอย่างในคดีของเจนจิราจะต้องมาสอบหาคุณปืนเพิ่มแล้วน้องชายผมเกี่ยวอะไรด้วยครับคือถ้ามีอะไรที่ผมช่วยได้ผมยินดีนะครับในช่วงใกล้เคียงกับเวลาการเสียชีวิตของเจนจิราคุณตุลิโทหาคุณเจนผมอยากรู้ว่าคุณปืนได้คุยอะไรกับคุณเจนบ้างไหมผมก็โทรไปขอโทษเขาที่ทำให้เรื่องมันวุ่นวายแสดงว่าตอนนั้นครูเจนยังรับสายคุณอยู่ครับไอเรื่องวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยใช่เรื่องที่คุณกับครูแทนต่อยกันคืนนั้นหรือเปล่าครับพอจะบอกได้ไหมครับว่าคืนนั้นเกิดเรื่องอะไรขึ้นระหว่างพวกคุณสองคนคือครูแทนเขาไม่ค่อยพอใจครับที่ผมไปคุยกับเจนพอดีว่าสองคนนั้นตอนนี้เขาคุยคุยกันอยู
No, keep going. I want more of this tea. We got to get you some more opaque um, window dressings. Mm -mm -mm. These are too thin, too sheer. I can see. T mm -mm. People can see in too easily. I can see out too easily. This ain't gonna work for me. I can't sleep here. We gotta get you some blinds, and then you can have the shears over the blinds. But we get mm -mm 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 -mm. no, ma'am, no, ma'am, no, sir. I don't know, but are we going to tell the police that you got somebody stalking you? Unless they happen to be part of the police too. That's what I'm saying. มันนั้นผมบอกให้หมอก็ผมเอารถไปลงมาแผนไม่ช้ําขนาดนี้หรอกอืมไอ้ฮาร์ดมันนะครับฮาร์ดเหรอครับแต่ที่น่ากลัว
ุณหมอทางตบอสตางตกไหมนะครับขอบคุณจันทร์มากเจ้าFaith in you, but I'm, I'm glad that you put up some kind of a fight. But can we go to the cops oh, now? รู้เรื่องหมอบันเมื่อคืนปะให้หมอนี่คือโคตรสวยไม่น่าโดนโจรขึ้นบ้านเลยก็อะไรอยู่นี่ครับ So we're making up lies about getting robbed. ผลตรวจสารเคมีของครูเจนทำไมอ่ะพี่คิดว่าคนเราอ่ะจะฆ่าตัวตายโดยการฉีดไดสแปมเกินขนาดแล้วปีนที่ไม่ผูกขอตายได้จริงหรอถ้าฉีดไดอาซีแปมเข้าไปขนาดนั้นน่ะมันยากมากที่จะมีแรงปีนเข้าไปผูกเชือกได้ผมว่าคิดแบบพี่ so like even if Tan doesn't make the report however you say you want him to make the report there's enough people in the office now who girl I don't know how to feel about you <laughs> นี่คุณมาที่ทำไมผมก็ไม่เยี่ยมคุณไงทำไมครับยังไม่เลิกสงสัยผมอีกแล้วครับ Yes because you haven't given me any reason not to ผมคุณบริสุทธิ์ผมไม่ได้ฆ่าเจนจริงๆ95เปอร์เซ็นของฆาตกรให้การปฏิเสธ80เปอร์เซ็นของฆาตกรก็เป็นคนรักนะครับที่คุณจะบอกว่าคนที่พยายามทำร้ายคุณเนี่ยเขารักคุณหรอครับนี่ผมถามจริงนะครับที่เป็นแบบนี้เนี่ยเพราะเรื่องเจนนะครับคุณจะรู้ไปทำไมมีบางคนไม่อยากให้ผมเปิดเผยความจริงคดีนี้ครับแล้วทำไมคุณไม่หยุดล่ะครับ Because Jane was my friend, and I'm an honorable doctor. ก็เพราะผมเป็นเพื่อนเจนไงคุณเคยได้ยินคำว่าคนตายพูดไม่ได้ไหมครับมีหลายคนเชื่อแบบนั้นนะครับโดยเฉพาะพวกฆาตกรและผมก็เลือกเป็นหมอนิติเวชเพื่อจะพิสูจน์ได้เห็นว่าความเชื่อพวกนั้นมันผิดผมจะไม่ยอมให้เรื่องพวกนั้นเกิดขึ้นกับเจนแล้วผมก็จะหายได้ว่าใครคือคนฆ่าเจนให้ผมช่วยคุณนะครับผมจะให้คุณช่วยได้ยังไงนี่ผมยังแทบไม่รู้จักคุณเลยนั้นผมขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะครับผมแทนเวรพงศ์อีกคำเบียงครับผมช่วยคุณนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าฉันค่าเจ้าของเพื่อนเจนนะครับผมไม่ชอบมึงรู้ไปเปิด
พวกนี้กูโดนทั้งสะกดรอยตามโดนข่มขู่โดนแอบถ่ายมีข้อความเข้ามาขู่แล้วสุดท้ายกูก็โดนทำร้ายเข้าโรงพยาบาลเนี่ยไปตั้งแต่เมื่อไหร่วะเพื่อตั้งแต่กูเริ่มทำเคสเจนเนี่ยแหละแล้วมึงก็ยังทำต่อเนี่ยนะ Again, why are we telling this not to the police? Hey, if you're a fool, and you know that Jane died because of it, you know that you won't stop. You know that? Jane was killed by the police. People, we know that when we were killed by the police, we were able to get the police to get the police. I mean, I don't like how they're showing him as the aggressor here, but I guess we, we don't have anybody else to fill that spot right now yet. Let me know, ba. The last person to die, 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 the last person to die. สั่งเลยนะไอ้บันมึงเลิกยุ่งเรื่องนี้ซะคือมึงก็รู้มันโหดขนาดนี้มึงจะยุ่งอีกเหรอมึงก็รู้ว่ากูหยุดไม่ได
trying to make it look. Um, but we we kind of we kind of knew that we kind of gathered that enough already. Um, but similar circumstances to Natty in um, episode one. So what? Who's doing this? We don't know. Why are they doing it? What is their motivation? Their intent? I don't know. But clearly, there's something going on behind the scenes. There's something that's happening, you know, under the cover of night. Um, and there's some either person or persons who are having all, who are doing all these shady shenanigans under the cover of night. Um, so I don't know if this man in black, this masked man in black, is working by himself if he is the sole proprietor of all of this these shenanigans happening or if he's just like a messenger like a harbinger of you know death like hey i'm gonna give you your warning and you better stop like he's working for whoever is like in charge of like whatever this empire of dark shenanigans that are happening um i don't know but he keeps popping up and i'm like as soon as as soon as like we saw the sh the shadow pass outside of you know dr bun's um, house, I'm like, uh-uh, mm -mm. Bun, I need you to, I need you to weapon up. I need you to get prepared. I need, well, I need you to get some fucking lines and, you know, some less sheer fabric to cover your windows because even before all of this shenanigans was going down, to be able to have just anybody be able to look into my house so easily and me look outside and see what's going on outside, I wouldn't be able to sleep there. I couldn't do it. I couldn't do it. I'd be too fucking paranoid. I couldn't do it. I couldn't do it. So I'm like, baby, I need you to to weapon up, get get you get you a blade, get you a gun, get you some pepper spray, get you a loud foghorn on your keychain. I don't care. Get you something to weapon up. And then when he was walking through the the market, going to lunch and whatnot, and he felt like he was being followed, and he looked behind him, and he's like, he didn't see anybody. I'm like, baby, baby, this is when I need you to have something on you, because like I I don't play that. Like me sitting right here recording, I'm by myself in my house. I. I I got got my knife right here with me at all times. Um, I keep it in my in my pocket at all times, especially ever since I had that breaking attempt a couple months ago. You best believe I, if it's not my knife at my side, I got my baseball bat and my headboard, and I got stuff hidden in other places throughout the house. Like I don't fuck, I don't mess around with that shit. Um, so like I need I need you to <laughs> to have something, and it would have been really nice if he had a weapon or if he had a knife or something on him when he got attacked at home. So we could have jabbed them that bitch in the eye or we could have jabbed him in the neck or in the, the spleen or you know punched him in the kidney you know something um but you know it, he put up a good little fight he put up a good little fight i was proud of him but you know he he got the better of him um the mugger or whoever he was you know kicked him somewhere and you know got got him to fall to the floor and you know that was his warning but well clearly not enough of a warning because he's not taking the hint um so then he popped up there at the end like i'm tired of giving you warnings um, which to me, I feel like if, if I was, if I were the guy who was giving him warnings and I was tired of giving him warnings, I would have just killed him in his house and just said, okay, it was a mugging. I mean, sure, it would have looked suspicious, but like, what are they going to investigate? Who are, what are they going to have to go off of? Like, so like, I feel like if he really, really wanted to silence him, he would have silenced him by now, but he's playing some sort of game. He's playing some sort of game for some reason. Why? I don't know. What is the game? I don't know. There's a lot of just still things hiding in the shadows, a lot of mysteries that I don't know, I don't have answers to, and it's exciting. It's exciting. Um, as far as Mr. Tan goes, like, I don't know how to feel about him. Do I don't think that he, I don't think he's the one who killed Jane. Part of me doesn't think that he was involved in the killing, just kind of wrong place, wrong time sort of thing. But part of me feels like he knows something. He may not know something directly related to Jane's case, but I feel like he knows something about someone who would know what's going on, know all the details firsthand. I don't know, I just feel like he might know something because he, he just keeps acting sketchy. And that's why people, that's why Dr. Bunn and why, you know, the inspector, they're getting suspicious of him because he keeps acting suspiciously. Like it's one thing if you're 
you're innocent of this crime, whatever, and you just happen to be wrong place, wrong time. Okay, not saying that because Dr. Bun was like, oh, he seemed he seemed very calm and he didn't seem sad or upset. He didn't cry or anything, blah, blah, blah. I don't think that automatically makes you guilty. No, people handle stress and, you know, sadness in different, different ways. Not everybody is a big, you know, public display of emotion. Some people cry in their, the, you know, comfort of their bedroom and they show a brave face to the world. So that very well could have been his thing. But like anytime he's interacting with either Bun or the, in, the investigator, he's just got this this air about him and he just has this constant like devious smirk on his face like not saying that he's done anything but like this sort of smirk on his face that's telling them like you know you have nothing on me so I don't have to cooperate you don't have any concrete evidence on me so I can't you, there's nothing you can do to me you got nothing on me and it's just that sort of attitude that makes him seem even more suspicious rather than if he just like spoke normally and just cooperated and just like oh yeah this is what happened i'm sorry blah 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 or you know whatever the case may have been then fine investigate had our little thing move on to the next person but the fact that yes he was claiming to be the boyfriend lover or whatever and then he's got that sort of just like air of just i don't know what slightly arrogance but not not really but he's just got this air about him and he just keeps smiling he keeps smiling and smirking and just like every time there's a conversation it's like girl you just you just look suspicious you just act in suspicious you you, you act in like something i'm like ah oh. like I, I i want you not to be guilty because i would like to see you and dr bun make 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 some baby buns but like i i don't know you're making it very hard for me to ship y'all together but then he did go to visit him at the hospital and he brought him a cactus for whatever reason um I guess plants are plants um, but he brought me cactus and was like I want to help you find whatever hi nice to meet you I'm I'm tan and whatever and it's like I don't know I don't know about him yet I don't know about him yet yeah it's just like it, 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 it's exciting it's exciting because it's different it's a different kind of series than what I've watched you know on the channel um, and again, I don't know if it's supposed to be a, a BL series or if it's just supposed to be this murder mystery drama and it might have some sort of gay subtext or gay plot that happens at some point. Either way, I'm I'm enjoying I'm enjoying myself. I'm having a good old dandy little time and I'm enjoying myself. So I hope you guys are enjoying yourselves too. Um, hope you guys enjoy this reaction and not just general shenanigans. Um, if you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, uh, turn on notifications to so be notified when all of my shenanigans get posted. If there's anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments and I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. And I'll see you guys in my next video. Love ya. And before you guys go, a shout out to my amazing patrons. I can't begin to express how thankful I am for your support. And if you guys would like to join us over on Patreon, the link is down in the description. I love you guys.